বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর মাম দাখারুজ্জামান স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত তৃতীয় মাত্রার এই পর্বটির আমি কোনো বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া সরাসরি একটা পৃষ্ঠ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কোন পথে হারছে বলে মনে হয় আপনাদের কাছে মিস্টার আব্দুল অদু দ্বারা ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আপনার মাধ্যমে তৃতীয় মাত্রার সমস্ত দর্শক শ্রোতা এবং আমার আজকে যিনি আমার সহ আলোচক সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনার দ্বারা আপনি কথা বলছি সেটি হলো যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কূটনৈতিক বড় কঠিন প্রশ্ন অথবা সহজ প্রশ্ন দুভাবে নিতে পারেন আমি তো মনে করি আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে যা দেখি আমরা ভালো করছি আমরা সব ক্ষেত্রেই ভালো করছি যেমন রাজনৈতিকভাবে আমরা হ্যাঁ বিতর্ক আছে বিদ্রুপ আছে সমালোচনা আছে আলোচনা আছে সাথে সাথে আমাদের রাজনৈতিক যে অঙ্গীকার রাজনৈতিক যে মানে কর্মক্রিয়া সেগুলো আমরা আজকে পনেরো বছর ধরে সরকার পরিচালনার মধ্য দিয়ে যথাযথ করে যাচ্ছি বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় ব্যত্যায় নাই তা না নিশ্চয়ই ব্যত্যায় আছে আমি সকল মানুষকে সমানভাবে সমস্ত সুযোগ সুবিধায় সকল কথার হানড্রেড পার্সেন্ট বাস্তবায়ন করতে পারবো না কিন্তু আমি মনে করি যে আমার বাস্তবায়নের সংখ্যা যদি অর্ধেকের বেশি হয় দুই তৃতীয়াংশ হয় সেটিকে আমি এক ধরনের আমার সাকসেস বলে আমি ধরতে পারি সেই হিসাবে আমি কথাটি বলছি আর কূটনৈতিক যে বিষয়টি আছে কূটনৈতিক তো প্রত্যেকটা রাষ্ট্র স্ব স্ব বিষয় নিয়ে তারা তাদের কূটনীতিকে পরিচালনা করে থাকে করে থাকে বাংলাদেশের কূটনীতি তো আমাদের একদম স্পষ্ট কারোর সাথেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কূটনীতির আমাদের সবচেয়ে বড় মূল মন্ত্র দিয়ে গেছে কারোর সাথেই বৈরিতা নেই সকলের সাথে বন্ধুত্ব সেই বিষয় নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কিছু কিছু চিহ্নিত এবং যারা কি না কোনো কোনোভাবেই বাংলাদেশকে পছন্দের তালিকায় নেননি নেন না আগেও নেননি বর্তমানে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন ভবিষ্যতে নেবেন কেন সন্দেহ তাদের সাথে আমাদের আমরা সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে করছি এছাড়া শুনতে পারি কারা কারা না আমি সেরকম কথা বলতে চাচ্ছি না সেটা আপনি বুঝে নেবেন সেখানে আমাদের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারেন আমাদের অনেক বেশি বুঝতে পারেন সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সতর্কভাবে তাদেরকে আমাদের মেধা মনন এবং যুক্তি আমাদের যেখানে কূটনীতি যে একটা শিষ্টাচার আছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা করব আর অর্থনীতি অর্থনীতি বিষয়টা বলুন দেখেন অর্থনীতি বলে বাংলাদেশ কিন্তু এখন অনেক সামনের দিকে এগিয়ে আছে এই যে কতগুলো এই সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রতিক বছর দুই তিন এক ধরে যে পৃথিবীর উপরে একটি ধরেন মহামারী বলেন তারপরে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ বলেন অথবা ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ বলেন বিভিন্ন বড় বড় শক্তিগুলোর যে একটি শক্তির মহড়া অথবা অপকৌশল রাজনীতি বলেন অথবা যুদ্ধের রাজনীতি বলেন যেটা তারা করছে সেটাতে নিশ্চয়ই গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার সাথে সাথে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কথা বলছি না কিন্তু আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট জাতির জনকের কন্যা জনতে শেখ হাসিনা যে অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্ট আজ এই তৃতীয় বিশ্বে একটি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে একটি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল করা এগুলো অনেক চ্যালেঞ্জগুলো নিতে হয়েছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু একটি একটি করে আমরা সাকসেস করছি সমালোচনা আছে আলোচনা আছে অনেক ধরনের বিদ্রুপ সমালোচনা আছে থাকবেই কাজ করতে গেলে সমালোচনা নাই হবে না এরকম আমার বিশ্বাস করি না সেই সমালোচনাগুলোকে কি বলবো এটাকে বাংলা ভাষায় যদি বলতে চাই যে তাদেরকে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হলে আমরা উন্নয়ন বলেন গণতন্ত্র বলেন সমাজ প্রতিষ্ঠা বলেন এটি আমি সবসময় মনে করি এই বাংলাদেশ এটি সোশ্যাল সামাজিক সমাজ ড্রিভেন একটা সোসাইটি এই সমাজ ড্রিভেন সোসাইটিকে আমরা যেভাবে মানে তার এর মূল মন্ত্র যে কাজগুলো আমাদের যে হয় সেগুলো কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্ত শেখ হাসিনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় তিনটি ক্ষেত্রে আমরা যথাযথ একটি সম্মুখ জায়গাতে নিয়ে গেছি জন্য রাইট ট্র্যাকে আছি জন্য আজকে বাংলাদেশ এত আলোচিত বাংলাদেশকে নিয়ে প্রত্যেকের খুব ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে কারণ আমাদের 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 আপ হয়েছে আমরা এই জন্য সবাই আমাদেরকে চাচ্ছে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়ে গেছে দেখা যাক মেজর আখতারুজ্জামান কতটা বাংলাদেশ রাইট ট্র্যাকে আছে সেটা কিভাবে দেখেন এবং অতি সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিনি নিজেই জানান দিয়েছেন সো তিনি কি মনে করেন এবং সেই কনভারসেশন থেকেও যদি আমরা কিছু বুঝতে পারি তার আলোচনায় আমি জানতাম মেজর আখতারুজ্জামান ধন্যবাদ দিলু ভাই ধন্যবাদ আপনি যে জিনিসটা পয়েন্ট আউট করেছেন আমি জুন মাসের আট তারিখে কতগুলো বিষয় নিয়ে আল
বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হবার সুযোগ না আমি সেটা প্রিভিলেজটা আমি এজন্য নিয়ে নিই আমি নিয়েছি গত মে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত না হলে কি আপনি মানে বহিষ্কৃত অবস্থায় না থাকলে যদি এগুলো আপনার জন্য নতুন কিছু না কারণ এর আগে আপনি কয়েক দফা চার পাঁচ বার বহিষ্কার হয়েছে এবং আপনি সব সময় বলেছেন যে আপনি বিএনপি সঙ্গে আছেন বিএনপি তেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এখনো আছি এখন আগামী থাকব আপনি আমাকে দেখেছেন প্রতি সময় আমি চেষ্টা করেছি যখনই আমি কোন কজ অফ কান্ট্রি আসছে কজ অফ পিপল আসছে আমি সবসময় তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছি আমি সংসদে গিয়েছি একা আমি বলার চেষ্টা করেছি সংসদে আমাদের একমাত্র জায়গা যেখানে গণতন্ত্র চর্চা করলে সংযত হবে আমি হাজারবার ওয়ার্কআউট করতে পারি কিন্তু একবারও সংসদ বয়কট করতে পারি না এটা ছিল আমার স্লোগান ওই স্লোগানে কিন্তু আমি সংসদে গিয়েছিলাম আপনি জানেন আপনি সাক্ষী রাজ সাক্ষী আপনি কেন গিয়েছিলাম কী প্রেক্ষাপটে গিয়েছিলাম পরবর্তীতে কী হয়েছিল আমি জানেন আমি কিশোরগঞ্জ জেলায় আমরা বিদ্যুতের অত্যন্ত ক্রাইসিসে আছি আমাদের একমাত্র সোলার বা রিনিউয়েবল এনার্জি যেটা হয়তো পৌরসভার ইয়াদে হইতে পারে ওখানে দেখলাম যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া এটা এই বরফ গলানোর ক্ষমতা কারণ নেই তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি প্রধানমন্ত্রী দেখা করার চেষ্টা করব কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে দেখা করার চেষ্টাটা হয়তো আমার এক দুই মাস লেগে যেতে পারে এরকম কখনো ভাবেননি যে নাও হতে পারে নাও হতে পারেও ভাবছি কারণ আমি এর আগে একবার ওই মানে আমি একটা গ্লোবাল সামিটে ছিলাম সেখানে আমি যখন মানে ওই ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তখন আমাকে এস এস এফ বিদায় করে দিল দেখতে দিল না তাতে বুঝলাম যে আমার ক্লিয়ারেন্স নাই কিন্তু আমি ওই দিন যখন আমি ফোন করলাম ওনার একজন স্টাফ অফিসারকে আমি ওই দিন সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে আয় গোটা পজিটিভ রেসপন্স এবং সে উনি ওই দিন ডাকল দেখা করতে পারি না পরে আট তারিখে আমি দেখা করলাম আট তারিখে দেখা করার পরে উনি অনেক অনেক বিস্তার আলোচনা হয়েছে আমি নিজেও সেটা শেয়ার করেছি এবং কিশোরগঞ্জের সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমাদের দরকার ছিল একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আমি বলেছি যে আমার যা সম্পদ আছে আমার যে জায়গা আছে সেখানে আমি সত্তর মেগাওয়াটে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে পারি উনি সব প্রয়োজনে বললো তাহলে তুমি করো এটা তা আমি চাওয়া চাওয়ার পরে উনি আমাকে সেটা দিলেন এবং শুধু দেন নাই উনি পার্শুও করছেন কনসার্ন মন্ত্র কী বলে দিয়েছেন সচিবকে বলে দিয়েছেন এবং তারা সবাই জানে যে এটা আমি করতেছি কাজে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছি এই জন্য যে আমার সমস্যার সমাধানটা এখন আমার বিরোধী দল করতে পারবে প্রধানমন্ত্রী তো নিঃসন্দেহে একটা এক ধরনের সৌজন্যতা দেখিয়েছেন ঔদার্য দেখিয়েছেন আপনি বিএনপির একজন হিসেবে কিন্তু এতে আপনার রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে বলে মনে হয় না যে আপনি ব্যক্তিগত একটা ব্যবসা নেবার জন্যে যদিও এটি কিশোরগঞ্জের আপনি বলছেন যে কিশোরগঞ্জের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান করবে কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ব্যবসা এটি একটি ব্যবসা এবং সেই ব্যবসাটি আপনার সেটি এখন আমি এটা এটাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভেরি কারেক্ট সেখানে একটা পলিটিক্যাল যদি আমি সেই রাজনীতিটাকে ব্যবহার করে যদি আমি এটা করতে যাই তাহলে অবশ্যই সেটা একটা কিন্তু আমি মানে প্রধানমন্ত্রীকে এখানে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি এই জন্য যে আমি কিন্তু স্পষ্ট করেছি যে আমি ওনার দলে যাব না আমার আলাপচারিতায় স্পষ্ট করেছি যে আমি বিএনপি ছেড়ে যাব না বিএনপি বহিষ্কার করেছে আরও হাজার বার করুক আমি বিএনপির বাইরে যাব না এটা আমি ওনার সঙ্গে পরিষ্কার করেছি ফলে আমার মধ্যে কোনো আমি আপনার সঙ্গে তো আমি বহু বছর ধরে এই অনুষ্ঠানে আমার প্রায় বিশ বছর ধরে কথা বলছি আপনি অনেক সময় সফট অনেক সময় হার্ড টক করেন এবং আপনি সরকারের সমালোচনা করেন বিরোধিতা করেন এ কথাও যেমন ঠিক আপনি প্রায় অধিকাংশ সময় আপনি নিজ দলের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেন নিজের সিদ্ধান্ত দলের সিদ্ধান্তকে পাবলিকলি আপনি ডিজোন করেন ইন দ্যাট কেস এটি কি মনে হতে পারে কি না কারো কারো যে আপনার কোনো না কোনোভাবে সরকারের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে যে কারণে আপনি এটি করেন দেখেন আমি ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছি এই যে সেটি এখন প্রমাণিত হলো যে আপনি আসলে একটি সুন্দর প্রশ্নটি করেছেন আমি একজন ব্যবসায়ী আমি স্কুল কলেজ চালাই আমাকে প্রতি মাসে একটা করে দরখাস্ত সরকারের কাছে করতে হয় আমার স্কুলের বেতনের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য বিল্ডিংয়ের জন্য কারণ যেহেতু আমি স্কুল কলেজগুলো চালাই তো সেখান থেকে আমি আপোস করতেছি আমার এলাকায় বিদ্যুতের প্রয়োজন আমি বিদ্যুতের কানেকশান দরখাস্ত করি সেটা তো বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের কাছে করতে হয় সেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী তো প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি সেভাবে নেন তাহলে আর আমার প্রশ্ন হচ্ছে চরিত্রটা আমার সে চরিত্রটা আমি যদি বিকিয়ে দেই তার জন্য আমার যদি গ্লানি না থাকে তাহলে আমি তো বেহায়া আর যদি আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থে দেশের স্বার্থে যদি কাজটা করি তাতে যদি আপনার সঙ্গে আমার আপোষও করতে হয় আমি দেশের জন্য সে আপোষটা করবো না কেন 
ओके फाइन क्लियर हमरा मूल प्रश्न काजी आमी एक हने आमी इस टा पोलिशिकर करते चाहे ते आपने जी तीन टा पॉइंट बोले चाहे राजदीती कुटनीती और तनीती कन तीन टा एक टा आरेक टा शुरू राजदीतीर बेपड़े आमी बढ़तो मने आमिलिक के आमी एक्शनते बोलते के ले आमी नोबर बेशी नोबर दिवो बेटर एक आपने देखे सेन जे ऐतु किचुर कराये पड़े हो उन्हें जामत के विशाल शवा करते दिए सेन ऐतु तो क्यों कर पड़ने करेंगे देखे सेन जे जैसे कौन तंत्र आसे वो इतने छोबीटे जो दी देखान तो शायद विश्व को देखाते बाद मानें तो जाते मानें से कौन तंत्र आसे तो फले राजनीति थे राजनीतिक जी आपने उन्नति फले उन्हें क्यों चाहे जे आप शीत कल चिलो गिश्त कल ऐसे कैसे शीत कल तो मैं क्या रोकम बोल गया देखिला इधर तो आठ दर्द चना वो खाने पुरी बोर्ड तो है कैसे तुमरा चाचो अमी आठ लिवर होय अमी लिवर हुए थे तुमरा चाचो ने सुस्त आवाज़ दिलो बेखुनी बात जो दी थी चाव अमी दिबो अमी दिबो तु अमरा मुझे तुम्हाँ के चोले जेते होंगे तो चोले जेते होंगे तो दायित्व तो उनके दिए थे चोले जाओ दायित्व ना अमी बोले थे जब अपने चोले जेते होंगे तो इसे चोले जाओ वाटर राजनीति तो चोले जेते बाध्य करते पारें ना इजने तो अमी उनके नोबु दिच्छी आज बाध्य करते पर तेंतर रिवर्स हो जाए त इधर के पसंद को भी नहीं जाई ना उन्हें पर्वत मंत्री ऐ जैसे कथा गुला होती है एक लोग इन्हें कुटनीति बैठो तरी प्रकाश कुटनीति भावे उन्हें मैनेज करते पारें नहीं बोले ही उन्हें एक विदेशों की कसे उन्हें दे पोजीशन पोजीशन एक्सपेंड करते पारें नहीं अमी अमी दृष्टि मुझे तेरे मने कोरी जे उन्हें क तोरी हुए थे। एक हने आमी बोल बो शॉर्टकरे उन्हें एक बेशी बैठ तोड़ा चे। किंतु दुर्भाग्य गुलाम आते हैं। जब आपने आमके बोलें बार बार, जब आमी आमार डॉलर, आमार डॉलर एजुन में बोलते बंद हो जी, एक शुजुक टा आमार डॉल ब्याबार करते पड़ते सेना। उतित थे कि नियासपुर्जुन्तो � अमी जोखों ने अमर दौलत शंके बहाश करे चीज़ जब आपने एक कारण है आपने दौलत पोतन हो बे एक कारण है आपने हार बे ये अमी चला ले बुत बोले सी ये हो बे आमा के बाला हुई से चोल रिशोने आगे चोल रिशोने में दे पीएनपी कमतर तक है जो तो हर कुन शुजुग नहीं आसे भाग्य के निम्न बढ़िया च इखने ही तो आमार बैठ होता है करामी आमार दौल के बुझे दे पाई नहीं इधर आमार बैठ होता है आमी बुझ की तो है ची आम के दौल तक के बैठ कर दाव है ची कि तो आमी दौल के बुझे ते पारी नहीं जब आपने अरे पोतों ना बोश्यम बापी आपने शामिल दिखे आपने जो ना खराब दिन अस्त से शीर्षा जो ना अपने प एक बोल ची बोले अभी आवार बोलती है तो होती है। अमी तो अमी तो आमुली के पकड़ा बोलती ना। अमी बोलती है आमुली के पोतों को रहित होले अपने के जी पदक्षेप बनी तो होगे। जी पदक्षेप बोला अमी तो पढ़ते हैं। अर्थोनीति। अर्थोनीति दाशी। कुछ छोटो करे कारण अमी उन्हें कह जाते हैं वाने छोटी न पदान मंत्री शब्द वाला कितनी तो हलो इन्हें एक विशाल एक टीम तो रिकॉर्ड फिल्टर पड़े से ज़रा और तुम्हें तो एक जो एक आश्चर्य करते से आपने देखें बांग्लादेश बैंक के गवर्नर वाल बैंक के मीटिंग करे पोती तो कर दिया आज चे जो लेकिन तो उसी दिन कौन है नहीं एक मंत्री राजनीति रखो से आपन 
সম্পূর্ণভাবে এই কাজগুলো করতেছে এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃতিত্ব যে উনি একটা টিম তৈরি করতে পেরেছেন যেই টিমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক যে সমস্যাগুলো অনেকে চিন্তা করতেছে যে ক্ষতিগুলো চিন্তা করতেছে উনি সেটার অ্যাডভান্স প্রিকশন নিয়ে নিয়েছেন আমি ওনার সঙ্গে আলোচনার আলাপচারিতা যখন হয়েছিল তখন এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল সেখানে বলেছিলাম তুমি যে কয়েকটা পয়েন্ট পরিষ্কার করে বললেন আমি কিন্তু গত এই দশ পনেরো দিনে তার অনেকগুলো বাস্তবায়ন দেখে বলেছি উনি আমাকে বলছেন যে বিদ্যুতের সমস্যা আর বড় দিন দুই থেকে তিন দিন দেখব তিন দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এটা আমি লিখেছিও সমাধান হয়ে গেছে উনি বিদ্যুতের যে লোড শেডিংগুলো ছিল সেগুলো নাই আপনি দেখেন ডলার ক্রাইসিসে নিয়ে আসছে উনি ব্যাংকার দেখে সন্তুষ্ট করে ফেলেছে উনি টু পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়া কথাবার্তাতে আমি বুঝতে পেরেছি এগুলো বলবো কূটনীতির যে ব্যর্থতার কথা বলছেন আসলে আমি তো বললাম যে আমাদের কূটনীতিটা ওইভাবে পরিচালিত হয় কারোর সাথে আমাদের বৈদিতা নয় এবং কারোর সাথে কোনো যুদ্ধ করার সক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক আমাদের ওরকম মন মনোবৃত্তি থাকে না এখানে যে বিষয়টি হয়েছে কূটনৈতিক ব্যর্থতার ফল হিসাবে যেটা বলছে যে স্যাংশন আসছে যে এমন কেনা কিনা বলে পলিসি দেওয়া হচ্ছে আমি ওগুলো বলে নেই বলছি প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যাচ্ছে আসলে কূটনীতির সফলতা ব্যর্থতা তো নির্ভর করবে অ্যাট দি এন্ড অব দি টেন ইয়ার এই টেন ইয়ারের শেষ অংশে এসে যে অ্যামালগামারটা হচ্ছে এখানে কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো আমাদের কূটনীতিকদের আমি দোষ দিচ্ছি না আমি কোনো সফলতা হবে যে কূটনৈতিক মন্ত্রীদের নির্বাচন পার করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সফলতা না না আমি আমি সেটাও বলছি একটা টেন ইয়ার না ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার টেন ইয়ারের শেষ দিকে এসে হয় কি একটা যে কোনো আমাদের দেশের আমি বারবারই দেখেছি যখনই নির্বাচন পাঁচ বছর টেন ইয়ারের তিন বছর মোটামুটি মোটামুটি এদিক ওদিক করে কেটে যায় দু বছরেই সবাই ক্ষমতা পাবো ক্ষমতা নেব ক্ষমতা ধরবো ক্ষমতায় নামাবো ক্ষমতা করবো এই একটা বিষয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই কালচারটা চলে আসছে তারই একটা ফলশ্রুতে এই একটা বিষয় যেখানে হয়তো আমরা একটু রিল্যাক্স ছিলাম হয়তো যারা খুবই তৎপর ছিল তারা হয়তো এটাকে মোটিভেট করতে পেরেছে অথবা তুলে ধরতে পেরেছে যেটা আমরা হয়তো বা ওইভাবে তাদের মিটিগেট করতে পারিনি যেটা পরবর্তীতে আমি সবসময় বলতে চাই যে যা যেটা পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্ত শেখ হাসিনার ডিরেক্ট ইন্টারভেনশনে বিষয়গুলো মানে রিডিউজ হচ্ছে রিডিউজ হচ্ছে রিডিউজ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে আর হচ্ছে কি মূল বিষয় হলো আমাদের দেশের তৃতীয় তৃতীয় আমি সবসময় মনে করি যে আমাদের দেশগুলোর মতো দেশের যেখানে আমাদের অনেক ধরনের ঘাটতি থাকে সেসব জায়গায় কূটনীতি সমান্তরালভাবে সমান সাকসেসে সকলকে ম্যানেজ করে একদম সামনে এগিয়ে যাবো সবসময় এমনটি সম্ভব নয় কারণ আমাদের ইন্টারনালিও অনেক প্রবলেম রয়ে যায় আমাদের রাজনৈতিক একটি বড় বড় একটি রাজনৈতিক শক্তি সবসময় আমাদেরকে টেনে ধরে অথবা এ করতে চায় সেখানে আমাদের এই ম্যানেজগুলো সবসময় ঠিক করে উঠতে পারি না এবার যেটা হয়েছে যে মানে আফটার ইফ্যাক্ট আমরা কিন্তু এটাকে ম্যানেজ করেছি কূটনীতি বলেন ভাই তো অর্থনীতি রাজনীতির কথা বললই ম্যানেজ কিন্তু হচ্ছে এবং দেখেন এই যে ভাই একটা কথা বলছিল যে রাজনৈতিক পরিবেশ পায় না বিএনপি অথবা বিরোধী দল সবসময় বলতো সেটাও কিন্তু এখন অনেকটাই ধরেন ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়েছে কারণ এটা কিন্তু সতীচ্ছা সরকারের সতীচ্ছা কারণ কি আজকে এখন সবসময় দেখছি যে আমাদের বিরোধী দল বিশেষ করে মাঠের বিরোধী দল বিএনপি তারা বড় বড় সমাবেশ করছে বিশাল বিশাল সমাবেশ করছে এবং অন্যান্য দলও তারা করছে এই পরিবেশটা কিন্তু আসছে আসছে আসলে হয়েছে কি বৈরিতা এমন একটা পার্সোনাল লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেটা মিটিগেট করা খুব ডিফিকাল প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এই সুযোগ তাদের তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তারা তো এতদিন পায়নি এখন পাচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক চাপের কারণে অথবা কারো কারোর মধ্যে এমন ধারণা আছে যে এই সুবিধাগুলো এখন দেয়া হচ্ছে একটু রিল্যাক্স মোডে গভর্নমেন্ট আছে ফ্লেক্সিবল এখন কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে ইলেকশনের প্রাক মুহূর্তে গিয়ে সরকার আসলে শেষ পর্যন্ত কঠোর হয়ে যাবে বা আগে যেখানে ছিল সে আচ্ছা আমি আমি কারোর প্রেডিকশনকেই আমি অমূলক বলবো না হয়তো বা তার অ্যাঙ্গেল থেকে সে প্রেডিকশন করতেই পারে যেহেতু সে পলিটিক্স করে কারণ পলিটিক্স তো ইজ ইজ বিগ গেম 
মানে ইটস এ বিগ গেম এই গেমে জেতাটা হচ্ছে মূল বিষয় এবং সেই জেতা আবার সাসটেইন করতে গেলে কিন্তু জনগণকে সাথে রাখতে হয় সেটি কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ বছর ধরে আমরা করে আসতে পেরেছি আমরা পলিটিক্সে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পাওয়ার পরে আমরা জনগণের অঙ্গীকারগুলো যে অঙ্গীকারগুলো দিয়ে এসেছি সেগুলো কিন্তু প্রায় আমরা এক্সিকিউট করতে পেরেছি সেটাও কিন্তু জনগণের একটা বড় বিষয় যেমন সাম্প্রতিককালে আমি দেখলাম আমি একটি নির্বাচনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম সেখানে দেখলাম যে ইয়াং যে একটা ফোর্স যাদের যাদের বয়স বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ সেটা কিন্তু খুবই আমার কাছে ভালো লেগেছে যে আমি যখন ক্যাম্পেইনে যাচ্ছি তারা কিন্তু আমি আমি দু চারজন পরিবারকে চিনি যে তুমি তো তুমি তো অমুকের নাতি গো এই তুমিও গেলে কেন কেন আমি অমুকের নাতি হলে আসতে পারবো না আলম ধরো পারবো না কেন আসো 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 এই যে এই এই বিষয়গুলো সিগনিফিকেন্ট যারা আজকে হয়তো ঢালাভাবে বলে দিচ্ছে হ্যাঁ ওরা অমুক ওরা তমুক তা কিন্তু না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় সাকসেস হচ্ছে বাংলাদেশের একটা বিশাল চাঙ্ক অফ ইয়াং ইউথ তারা আমাদেরকে কিন্তু ভালোভাবে গ্রহণ করছে আমাদের এই হয়তো আমরা অনেকেই মানতে পারছি না আমরা যারা একটু অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় অপেক্ষাকৃত বড় তারা হয়তো ভাবছি সেই আমলকে মিলিয়ে এক সব আমলকে মিলিয়ে নিচ্ছি যেমন আমি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো ইতিহাস পড়ি তা আমার কাছে কিন্তু যেটা চাক্ষুষ হবে ওটা ভালো লাগবে তাই না এই যে বলেন সিং ইজ দ্য বিলিভিং যারা দেখছে তারা কিন্তু বিশ্বাস করছে আমাদেরকে অনেককেই বিশ্বাস করছে এই জন্যে আমাদের কিন্তু ভোটের হারও বেড়েছে সংখ্যাও বেড়েছে এটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি সেটা অধিকার ছিল এখন যেটা বলতেছিলেন রাজনীতি কূট নীতি অর্থনীতি আচ্ছা বলুন আপনাকে আমি 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 নিজে আমি চিন্তা করি যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থনীতি ভালো বড় সবই ঠিক আছে কিন্তু এই প্রশ্ন মেজর আক্তার এবং আপনার দুজনের কাছে আমার যে মানুষ বাজারে গিয়ে কতটা স্বস্তিতে আছে এবং এটা একদিনের ব্যাপার না এক মাসের ব্যাপার না অনেক দিন ধরে অনেক দিন ধরে মানুষ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে বৈষম্যটা বাড়ছে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই বিত্তবানদের সঙ্গে বিত্তহীনদের একটা বৈষম্য এবং তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে অর্থে অর্থনৈতিক সংকট আছে নানান কারণ আমরা দেখাই কিন্তু বড় সংকট যে কারণে তৈরি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের টাকা বাইরে দেশের বাইরে পাচার হয়েছে এবং সরকার নানা রকমের সুযোগ সুবিধে দিয়েও যদিও সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া গেল যখন দেওয়া হয়েছে গত বাজেটের সময় এই বাজেটের আগের বাজেটে তখনও সমালোচনা হয়েছে কিন্তু একটি টাকাও আনা যায়নি সো এবং এই কথা বিরোধীরা বলছে না এ কথা সরকারের অনেক মন্ত্রী স্বীকারও করে নিয়েছেন যে আসলে বাংলাদেশের টাকা বাইরে চলে গেছে হাজার হাজার কোটি টাকা বাইরে চলে গেছে তো এই দায় কে নেবে বলুন জি আচ্ছা যেমন আপনি বলছেন বৈষম্য আমি সবসময় মনে করি বৈষম্য এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা এই ধরনের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্যর জায়গাটা যেখানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে প্রফিটের জন্য নট ইনভেস্টমেন্ট ফর দি পিপল এইখানে কিন্তু এটা হতেই থাকবে আমি যখন আমার লগ্নি করব ব্যবসায়ের নিমিত্তে সেখানে বৈষম্যর আকারটা কিন্তু বাড়তে থাকবে হ্যাঁ এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকারগুলো সেই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে তো সমন্বিত উদ্যোগ লাগবে সমন্বিত সেখানে আপনি আমাকে টানলে আমি আপনাকে টানলে উনি উনাকে টানলে সরকার আর সরকার কাকে নিয়ে সরকার আমাকে নিয়ে সরকার উনাকে নিয়ে সরকার হয় মেজর আক্তার ভাইয়ের ভাইকে নিয়ে অথবা আপনার ভাইকে নিয়ে অথবা আমার খালুকে নিয়ে সরকার তো আমরাই না তো আমাদেরকে এই জায়গাতে একটা জায়গাতে নৈতিকতার জায়গাটাকে একটু স্ট্রং করতে হবে যেটা আমি সবসময় বলি যে আমরা যারা রাজনীতি করছি আমাদের যে নৈতিকতা আমার মানুষের প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা কিন্তু জাতামাতা কথা বলে ফেলে অনেক সময় অনেক মানে বিদ্রুপ করে কথা বলে আমাদেরকেও অনেক সময় বলে অনেককেই বলে থাকেন কিন্তু আমাদের নৈতিকতা জায়গাটা রাজনীতি থেকে অনেকখানি অবলুপ্ত হয়েছে এটা একদিন অনেক দিন ধরে হয়েছে এটা আমার আমার পার্সোনাল ওপেনিয়ন এটা হয়তো আমি কোনো রাজনীতি দল হিসাবে বলছি না নৈতিকতা জায়গাটা ক্ষীণ হচ্ছে যদি আমাদের আধুনিকতা বাড়ছে স্মার্টনেস বাড়ছে আমরা গ্লোবালাইজেশনে যাচ্ছি অনেক এখন চুরি করছে কিন্তু চুরিটা ধরবে কে না না আমি সেটাই বলছি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে সরকারি যে এজেন্ডা সরকারি যে বাহিনী সরকারি যে মেকানিজমটা সরকারি যে সব কিছু এই জায়গাটাতে নিশ্চয়ই ঘাটতি রয়েছে জন্য আজকে টাকা পাচার হওয়ার মতো এই এই বাজে কথাগুলো আমাদের শুনতে হয় পৃথিবীর সব দেশে টাকা তো হচ্ছে পাচার হওয়ার জন্য টাকা কারো কাছে থাকার জন্য না টাকা সব যায় আর আসে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আনছেন না কেন না ফিরিয়ে না ফিরিয়ে আনাটা তো খুব ডিফিকাল্ট কাজ আমি মেলের কথা যদি বলি সামগ্রিক ভাবে নিশ্চয়ই এখানে কিছু কিছু ক্ষমত মানে প্রবলেম তো আছে আমি একটা কথা বলি সেটি হল যে আমি নদী কথা কথা বলেছি বৈষম্য তো বাড়বেই পুঁজি সমাজতন্ত্রে বৈষম্য করানো খুব কঠিন কাজ আজকে চায়নাতে যেয়ে দেখেন চায়না বলছে যে এক এক দল এক দেশ এক প্রেসিডেন্ট তারপরে ওখানে বিপুল বৈষম্য এটা
শক্ত হাতে ধরেছে জন্য এখনো এই অভিযোগ অনুযোগ এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে দেশটা কিন্তু এগোচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হলো বাজার কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গাতেই খুব বিপজ্জনক অবস্থায় আছে জিডিপি সবারই ভালো কিন্তু সব জায়গাতে এই পেট্রোল ডলার মারতে হবে পেট্রোল ডলার এই পেট্রোল ডলারের বড় যদি কারসাজি না থামানো যায় গোটা পৃথিবীতে বাজারের গরিবরা কষ্ট পাবে মধ্যবিত্তরা কষ্ট পাবে এটা আমাদের এখন ব্যবস্থাপনা দিয়ে উন্নত আমি জাস্ট ছোট ছোট দুই তিনটে প্রশ্ন করলাম অর্থনীতি নিয়ে যেটি আপনি বলছিলেন যে সরকার ভালোভাবে ম্যানেজ করছে এবং কূটনৈতিক ইস্যুতে যেখানে ব্যর্থ বলছেন এই ব্যর্থ আপনি আসলে কেন মনে করছেন এ সেটা কি র্যাবেট স্যাংশনের কারণে বা ভিসা নীতির কারণে বা ডেমোক্রেসি সামিটে দাওয়াত না পাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আমার যেটা স্পেসিফিক প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি এখন পরিষ্কার যে পৃথিবীটা দুটো ভাগে বিভক্ত এবং এই বিভাজনটা আরও বহু বছর আগামী অন্তত এক দুই তিন দশক হয়তো চলবে এবং সেই বিভাজনের মধ্যে বাংলাদেশকে ঘিরে একটা টানা পুরনো আছে সেটি বাংলাদেশের ভৌগোলিক লোকেশান বাংলাদেশের যে স্ট্রেংথ নানা ক্ষেত্রে আছে সেটির কারণে এবং সেই জায়গায় বাংলাদেশ আসলে কি করবে কি সিদ্ধান্ত নেবে আমরা দেখছি যে সরকার কখনো কখনো ভালো ভালোভাবে ব্যালেন্স করছে করেছেন এখন ব্যালেন্স করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু আবার কেউ কেউ মনে করেন যে না সরকার আসলে একটা পক্ষই নিচ্ছে এবং যাদের পক্ষ নিচ্ছে তারাও আবার সরকারের পাশে যে কোনো বিবেচনা থেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে কোনো বিবেচনা থেকে আমি আমার মনে হয় পরিষ্কার করবার দরকার নেই আসলে আমি জিনিস কথা বলতে চাচ্ছি কথাগুলো যদি আমি ওয়ান বাই ওয়ান যাই তাহলে আপনি বেশি সময় আমাদের হাতে নেই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ওভারঅল পলিটিক্স করেন ওনাকে সাহায্য করেন তার একটা অন্যতম অংশ হলো কূটনীতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেন দেখেন আমি তিনটা বিষয় আপনি তুলেছি স্যাংশন বলেন বিষয় নীতি বলেন এগুলো কেন হয়েছে আপনি দেখেন কদিন আগে ওদের আন্ডার সেক্রেটারি মানে সেকেন্ড ইউনিয়ন আসছিল আমাদের দশই ডিসেম্বরের মিটিংয়ের একদিন দুই দিন আগে দুদিন পরে সেখানে দশই ডিসেম্বর তারা জনসভা করতে শিফট করে জনসভা করে দিয়ে দেখা দিয়েছে যাওয়ার সময় আমেরিকান ওই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে গেলেন যে এখানে মিটিং করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমি হ্যাপি দেওয়া হয়েছে তার মানে কি হচ্ছে দেওয়া হবে না সেটা পলিটিক্যাল মানে ডিপ্লোমেসিদের ফেল ছিল কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে আপনি দেখেন সম্প্রতি ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার গেছিল আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্র আমরা অনেক কথাবার্তা শুনেছি ইভেন ওদের হিন্দুস্তান টাইমস পর্যন্ত অনেক নিজে দিয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক আলোচনা হবে অনেক কিছু হবে আমরা প্রচুর কথা বলেছি এটা আলোচনা তো বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকা এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করেছে এটা কিন্তু ইতিবাচক বিষয় আছে নেতিবাচক বিষয় আছে আমরা এমন কোনো কনফ্লিক্টে ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্টে নাই যেখানে নেতিবাচক কিছু আসবে ইতিবাচক হলে আমরা বুঝতাম যে আমাদের অর্থনৈতিক বলেন সামাজিক বলেন রাজনীতিক বলেন এ পারস্পরিক হতো আটান্নটা পয়েন্টের একটা জয়েন্ট ইয়া হয়েছে স্টেটমেন্ট হয়েছে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেখানে আফগানিস্তান আছে পাকিস্তান তো আছেই মায়ানমার আছে কিন্তু বাংলাদেশের বা শব্দটা নাই তার মানে কি আমরা অ্যাপসেন্ট ওই আলোচনার মাধ্যমে যেখানে বলা হচ্ছে কোয়াড এখানকে শান্তি নিশ্চিত করবে যেখানে বলা হচ্ছে প্যান ওই ইন্ডো প্যাসিফিকে এখানে করতে হবে সেখানে বলা হচ্ছে এটাকে একটা একটা পিস জোন করতে হবে সেখানে নেপালের মতো ভুটানের মতো সিকিমের মতো আমরাও নাই বা আমরা এটা ফ্যাক্টর না কোয়াডে আমরা ফ্যাক্টর না না সরকারের পক্ষে ফ্যাক্টর না অপোজিশনের পক্ষে ফ্যাক্টর ম্যানেজ করতে চায় কিন্তু বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতা আসবার পরে এটা আলোচনার মধ্যে আছে যে যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি কোন মধ্যস্থতাকারী বা অন্য কারো চোখে নয় সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার মধ্যে সুযোগ দেয় তাহলে আমার পক্ষে আমেরিকাও নাই আর ভারতের চোখে আমেরিকা বাংলাদেশ দেখার নাই এটা আমি একদিক দিয়ে বলবো সরকারের দলেরও ব্যর্থতা আছে এখানে আমি আমার দলের কথা নাই বললাম দ্বিতীয়ত আপনি দেখেন প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি স্টেটমেন্ট দিয়েছে কয়টা কথা বলেছেন সেন্ট মার্টিন নিয়ে কথা বলেছেন আমেরিকান পাওয়ার গেম নিয়ে কথা বলেছেন এগুলো উনি কেন বলেছেন ওনার পক্ষে কেউ কথা বলার লোক নাই বলে তো কথা বলেছেন কূটনীতি ব্যর্থ তো এখানেই 
ওনার পক্ষে এই কথাটা নাই বলে উনি কথাটা না বলে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় টায়ার কেউ বলতো তাহলে কি হতো এটার মধ্যে একটা ইকুয়েশন করার সুযোগ হতো উনি কূটনীতি মন্ত্রী বলতে পারত ব্যাপার কথা হোক দিল্লিতে এসে বলছে আমি দিল্লিকে বলে আসছি আমাকে সাহায্য করতে ব্যাপার বলেন কিন্তু এতে তো আওয়ামী লীগের সমস্ত লোকের মরাল হাই হয়ে গেছে আপনি বিরোধী দল বলেন মরাল হাই করার জন্য দেখেন আপনি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স যদি আমি দেখেন ডিপ্লোমেসি এবং স্টেটমেন্টশিপ কারে বলে পুটিন সকালবেলা স্পিচ দিল সারাট দিন সমস্ত টিভি টেনশন ওয়ার্ল্ড টেনশন আমি রাত্রে সাড়ে দশটা থেকে বারোটা দুই পর্যন্ত আমি এক নাগারের চ্যানেল বিবিসি সিএনএন আল জাজিরা তিনোটা এই দুই মিনিট দেখতে আমি এক কন্টিনিউ আসতে বারোটা দুইয়ে এক মিনিটের সময় আমেরিকান সিএনএন বলতেছে যে এটার এখানে এন্ড হবে না দিস টাইম পুটিন উইল নট বি সেফ দে আর সিরিয়াস দে উইল ডু সামথিং হঠাৎ করে জাস্ট কাট করে ব্ল্যাক আউট করে দিয়ে দে কন টু অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চিন্তা করেন সিএনএন মতো লোক বারোটা দুইয়ে নিউজটাকে ওই ওই বক্তব্যটাই কাট করে দিয়ে যে উপস্থাপন যে কথা বলতেছে আপনি আমাদের মতো সেটাকে ব্ল্যাক আউট করে দিল দিয়ে চলে গেল ওয়েদার ফোরকাস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রায় বট ফাইভ মিনিটস এবং দেখেন ব্যাক করা দিয়া তাকে বেলারুসে পাঠিয়ে দিল হরেজ বেলারুসের সঙ্গে কথা হয়েছে সকালবেলা বেলারুসে দায়িত্ব দিয়েছে তুমি এটা করো এবং তখন হেডলাইন নিউজ বেলারুসের এই প্রেসিডেন্ট ট্রাইং তাদের এই মুভমেন্টকে আটকানোর জন্য অলরেডি হেলিকপ্টার থেকে ফায়ার করে দিচ্ছে রাস্তা ব্লক করার চেষ্টা করছে দিস আর দ্য টপ নিউজ চলতেছে দেখেন উইদিন মিনিট থার্টি সেকেন্ডে আজকে যেহেতু দি ইন্টারনেটের যুগ এরকম একটা গ্রামে একটা ইউনিয়নে একটা থানায় আমি আপনার গভর্নমেন্টকে ডিনাই করতে পারি নাই কারণ আমি দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন আমি মানি নাই কিন্তু না মানলেও আপনি যে লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ না আমি এটা পারি নাই একটা কনস্টিটিউশন দিলাম একটা ইউনিয়ন বন্ধ পারি নাই শেষ করতে হবে ফলে আজকে আপনি এন্ড অফ টেনিউর না আজকে হলো ট্রানজেকশন আপনি নেক্সটে কিভাবে যাবেন এবং আমি আপনাকে যেতে দিব না আমি আপনার জায়গায় আসব এটা দুইটার মধ্যে ডাইনামিক থাকতে হবে দুইটার মধ্যে ইনিশিয়েট থাকতে হবে আপনার দল বলছে যে বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন তারা যাবে না আমার মনে হয় বিএনপি এখন চূড়ান্ত স্টেটমেন্ট এখানে বিএনপি আমাকে গেছে <laughs> আমার দলের স্থানীয় লিডার নাই এখন স্থানীয় লিডারশিপ হয়ে গেছে নাই কেউ নাই বয়স্ক ওনা প্রকাশ ওনা এখন এই মুহূর্তে আমি দেশ ও বৃহত্তে শান্তি চিন্তা করি বিএনপিকে রাজনীতিতে পিস হয়ে যাওয়া উচিত ফর দ্য সিক্স মান্থস জাস্ট গিভ অ্যালাউ দেম আওয়ামী লিগ টু ডু হোয়াটার দি ফিল লাইক এবং আমরা দেখতে চাই যে উনি বললেন ইয়ত্রা বেরিয়ে আসছে যে জনগণকে তারা ভোট কেন্দ্রে আনতে পারে কিনা আমি বাধা দেবো না মানে আপনি খারাপ আওয়ামী লীগ 
ফাইনাল ওয়ার্স ফাইনাল ওয়ার্স ইজ দ্যাট যে বিএনপি যত কথাই বলুক না কেন ক্ষমতা পরিবর্তনের একটাই মাধ্যম সেটি হলো নির্বাচন আর সেই নির্বাচন সংবিধান সম্মত হবে জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সংবিধান আমরা হাইকোর্টের রায় থেকে আমরা বাস্তবায়ন করেছি আমরা সংবিধানের বাইরে যাব না এমনটি আমাদের একদম ধর এক ধরনের আমরা এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি সেই ক্ষেত্রে বিএনপির নির্বাচনের বাইরে থেকে ক্ষমতা দখল করার দুটি পথই আছে হটকারিতা ওই চোদ্দো তেরো চোদ্দোর মতো ওই সব করা যেটি বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেনি সে জায়গায় গেলে বিএনপি তার রাজনৈতিক দায়িত্ব নেবে কিন্তু আমরা মনে করি যে বিএনপির নির্বাচনে আসা উচিত সকল রাজনীতির নির্বাচনে আসা উচিত যেমন কি না বিএনপি এবারের সিটি নির্বাচন হলে আসলো না মহ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো এখানে কিন্তু কেউই বলতে পারে নাই যে ভোটে কোনো কারচুপি হয়েছে ভোট জুলুম হয়েছে বলা তো সুযোগ নাই কারণ আপনি ভোটে আসছেন অনেক লোক গেছে এবং ভোট সেন্টারে যে ভোটের উপস্থিতি মানে চল্লিশের ঊর্ধ্বে গেছে কোথাও কোথাও পঞ্চান্ন পর্যন্ত হয়েছে তো সেই জন্যে বিএনপি যদি মনে করে ভাই যেটা বললো যে চুপচাপ থেকে তারা দেখতে পারে তারা দেখুক যদি তারা ভোট ভোটার ঠেকাতে পারে কি না আর তারা আন্দোলন যদি করতে চায় তাও করতে পারবে কিন্তু আন্দোলনটা তো নিশ্চয়ই মানে একটা সেই সিস্টেমের মধ্যে হতে হবে যে সিস্টেমে আন্দোলন বাস্তবায়ন করতে হয় সেই ক্ষমতা তো উনি নিজেই বলছে বিএনপি হারিয়ে ফেলেছে যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের কি আন্দোলন হবে জনগণের কি কথা বলবে বিএনপি পারবে হয়তো ব্যক্তি স্বার্থের আন্দোলনের সংগ্রাম তারা গড়ে তুলতে পারতে পারে কিন্তু জনগণের স্বার্থের আন্দোলন বিএনপি কখনো করতে পারেনি করেনি বিএনপির সৃষ্টিটাই হয়েছে ব্যক্তি স্বার্থের জায়গা থেকে অর্থাৎ বিএনপি কেমন করে জনগণের স্বার্থ নিয়ে কাজ করবে সেটা আমাদের বড় প্রশ্ন আমি মনে করি বিএনপির উচিত হবে যে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তারা যখন নির্বাচন করা দরকার তখন বলে করব না আর যখন করা দরকার না তখন বলে করব এই যে বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা আমরা দেখেছি সেটা তাতে কি হয়েছে তাতে হয় কি একটা বড় দল নির্বাচনে না আসুক রাজনীতি না থাক তাতে হয় কি সকলের জন্য ক্ষতি হয় শুধু যে এটা সবাই শুধু আমি যে ক্ষমতায় আসি জন্য বিরাট কিছু করে ফেললাম আমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তা কিন্তু না আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মনে করি প্রত্যেকের অন্তত রাজনৈতিক পরিক্রমার মধ্যে যে চেঞ্জের যে সিস্টেম সে নির্বাচন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাই উচিত এখন বিএনপি বলছে সংবিধান সংশোধন করতে হবে আমরা যাবো কীভাবে সংবিধান সংশোধন করতে হবে অথবা কুইট করতে হবে তো রাজনৈতিকভাবে আমরা কোন শক্তিতে কুইট করব আমরা কুইট করবো আমি আমি কথা বলতে চাই শেষ করতে এখন বর্তমান যে অবস্থায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি বিএনপি এসে দাঁড়িয়েছে বিএনপির সামনে এখন কোনো বিকল্প নাই বিএনপি কোনো অবস্থাতে নির্বাচনে যেতে পারে না তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে একটা প্রচণ্ড আন্দোলন তৈরি করা সে আন্দোলনে সরকারকে পতনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সেইটা যদি আগামী দুই মাসের মধ্যে সে করতে না পারে তাহলে বিএনপি উচিত হবে আমেরিকা ওয়াক ওভার দিয়ে জাস্ট ওয়েট করা কারণ নেতা কর্মীদেরকে অত্যাচারের মুখে ফেলানোর চেয়ে তাদেরকে আজকে জুলুম নির্যাতনে ফেলানোর চেয়ে যদি আমি যেটা পারবো না আমি আঘাত করতে পারবো না তাহলে আমি আঘাত উল্টে খাবো সেই ব্যবস্থা না করে আমাকে ওই নির্বাচন যাওয়া তো যাবেই না নির্বাচনের কোনো পথ নাই হয় আন্দোলন করতে হবে নাহলে চুপ করে থাকতে হবে ধন্যবাদ আমার মনে হয় উচিতই হবে এই নির্বাচন প্রসেসটাকে ব্যাহত না করে তেরো চোদ্দোর আর কিছু না করে নির্বাচনে এসে আর আরেকবার বিএনপির প্রমাণ করা যে নির্বাচন প্রসেস বাংলাদেশ ঠিক আছে কি না সে পরীক্ষায় আমাদেরকে আরেকবার ফেলুন না আপনার নির্বাচন ব্যাহত না আপনাকে ক্ষমতা থাকতে না দেওয়ার চেষ্টা নির্বাচন বদর দ্বারা অনেক ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক আমার অতিথিরা কথা বলছিলেন রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট সম্ভাবনা নিয়ে এবং এর সব কিছুই আসলে এখন জড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে এবং বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এবং যেই নির্বাচন জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং যে নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা